eu vou te ensinar como formar o comparativo em inglês e nós vamos começar já! What's up, everybody? Eu sou o professor Willy. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se essa é a sua primeira vez e você gostaria de ver aulas de inglês, dicas de inglês e fazer suas perguntas ao vivo em tempo real quando nós fazemos vídeos ao vivo, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre ser avisado quando nós estamos ou ao vivo ou nós colocamos um novo vídeo. Uma das coisas que mais dá confusão para meus alunos é a questão de comparativo. Em português, nós colocamos mais e daí nós colocamos o adjetivo. Mais rápido, mais bonito e outros. Mas no inglês, nós temos vários jeitos de formar o comparativo. E nem sempre vai ser só colocar more na frente. Nós começamos ensinando os alunos sobre o ER, de late, que é tarde, later, que é mais tarde. E também quando nós temos palavras longas, como beautiful, que nós colocamos more. Mas quando nós temos palavras entre esse later e more beautiful, como é que é que nós formamos? Vamos ver a resposta agora. Nós vamos falar de várias situações diferentes quando nós falamos de comparativos em inglês. Palavras com uma sílaba, palavras com duas ou mais sílabas, Palavras que terminam com Y e irregulares. Vamos lá. Regular comparatives, os comparativos regulares. Uma sílaba, nós temos uma palavra como tall, que significa alto, e nós acrescentamos ER e fica taller. Então, quando nós temos uma sílaba, não vai falar more tall, mas vai falar taller para fazer uma comparação. Late. É uma palavra que já tem aí no final, então nós vamos acrescentar R e nós temos later, que é mais tarde. Late é tarde, later, mais tarde. Agora, quando nós temos palavras como big, esse CVC é consoante, vogal, consoante. Geralmente, quando nós temos consoante, vogal, consoante, nós vamos dobrar a última consoante e daí acrescentar R e big fica bigger com 2G. Agora, quando nós temos duas ou mais sílabas sem Y, daí nós colocamos more na frente. More tired, more awkward, more expensive. Mais cansado, mais constrangedor, more expensive, mais caro. Agora, quando termina com Y, nós temos uma palavra como early, que é cedo, happy, que é feliz. E quando nós queremos falar mais cedo, nós tiramos o Y, menos Y, e colocamos IER, mais IER fica earlier, earlier. Mesma coisa com happy, happy, nós tiramos o Y, acrescentamos IER, e happy fica happier, happier. Alguma coisa importante é que isso é como dizem as regras, mas tem coisas regionais. Quando eu estava estudando linguística na faculdade, quando o nosso professor estava ensinando sobre isso, ele até perguntava a todas as pessoas na sala, como você diz isso? Como você diz isso? Como você diz isso? Sendo que foi uma faculdade, daí tinha a maioria das pessoas eram de nossa região, mas tinha pessoas de outras também. Então, quase sempre dava 80% da sala falando de um jeito e 20% falando de outro jeito. Ou colocando more quando é uma sílaba, ou usando ER, quando não era para usar ER. Então, alguma coisa importante a lembrar é que é assim que você vai acertar sempre, mas você pode ouvir outras variações nesses comparativos. Agora, os irregulares, irregular comparatives. Os mais usados é quando nós temos bad, que fica worse. Não, more bad ou better fica worse. Good, que é bom, fica better. E well também fica better. Good é bom, well, bem. Então, better para good e para well. Então, alguns exemplos do que nós estávamos falando. Here is faster, here it's faster. Agora, here is faster quer dizer que aqui é mais rápido. Here it's faster, daí nós estamos falando de alguma coisa específica. Here it's faster, aqui a coisa é mais rápida. Here is more expensive, ou here it's more expensive. Here is easier, here it's easier, here is better, oh, here it's better. 
revisando faster com ER, expensive com more, easier, tira o Y, coloca IAR e better é irregular. E essa coisa de is ou its, por exemplo, na última frase, aqui é melhor, here is better, o lugar é better, ou here it's better, se nós estivermos falando sobre o serviço, o meio ambiente, alguma coisa assim, daí nós colocamos ele é melhor ou ela é melhor. Então, eu espero que você tenha aprendido como formar o comparativo em todas as situações. O vídeo de hoje vem como parte de nossa lição 18 que nós temos aqui no YouTube. Você já pode começar o nosso curso. Se você gostaria de ver o resto da lição 18, vou colocar aqui ao meu lado em cima e você vai poder assistir a lição completa. Aqui embaixo você vai ver a lista de nossas primeiras cinco lições se você gostaria de começar o nosso curso agora. Muito obrigado por estar aqui por mais um vídeo. Não esquece de curtir e também compartilhar com seus amigos que estão aprendendo inglês. Até a próxima vez. Eu sou o professor Willy. Keep studying and don't give up.